Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 23 de programación en Java En este video vamos a hablar un poco de métodos Bien, supongamos que vamos a crear una clase que se llama punto Esta clase no, la vamos a hacer que represente Va a ser un objeto que va a representar un punto en, en dos dimensiones Entonces le vamos a poner como atributos Le vamos a poner un int x y un int y Bien Ahora, como métodos, el primer método que podemos pensar es imprimir punto. ¿sí? Entonces vamos a poner imprimir punto. Y recuerden, bueno, más que nada no recuerden, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, que tenemos que poner void. Y en un minuto, créanme, vamos a ver qué es ese void. Bueno, imprimir punto simplemente me va a hacer un print. Print line eh, vamos a poner punto x igual más x más y igual más y si sí, esto simplemente es una función para imprimir el punto ahora si yo creo eh, un punto ahora en el main si ¿sí? hacemos punto P1 por ejemplo igual a new punto entonces creo un, un, una instancia de, de un objeto punto y luego p1.x le pongo 3 y no sé p1.y le pongo 5 y hago p1. Punto, imprimir punto cuando lo ejecuto esto me dice punto x igual a 3 y igual a 5 eh, bueno, como pueden ver, esta función me imprime las coordenadas que tiene ese punto, ¿sí? estos atributos. Ahora, supongamos que yo quiero hacer algo de este estilo. Supongamos que quiero guardarme en una variable eh, suma o lo que sea, por ejemplo, suma. Me quiero guardar eh, la suma de x y de y. ¿sí? Y supongamos que queremos crear un método, podemos crear un método, o sea, en realidad podríamos hacer suma igual a p1.x más p1.y, ¿sí? Pero eh, podremos también crear un método que me haga esto y es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, supongamos que vamos a crear el método y vamos a poner suma o suma x y. ¿Sí? y este método lo que nos va a hacer es va a ser un int resultado y va a ser igual a x más y bien ahora para que yo pueda hacer algo por ejemplo suma igual a p1 punto suma x y si ¿sí? supongamos que yo quiero hacer esto quiero que me esto me devuelva esta operación la suma de x y y del punto 1 y yo la quiero guardar en una variable para eso vamos a utilizar la sentencia return vamos a poner return resultado ahora lo que va a hacer esto es me va a calcular x más y y luego me lo va a devolver ¿sí? se llama return entonces yo lo puedo utilizar llamando un método lo puedo guardar en una variable ahora hay algo más que falta en esto y es que cuando utilizamos el método return o en cada método mejor dicho tenemos que especificar eh, de qué tipo es lo que estoy devolviendo o sea de qué tipo es lo que está en el return en este caso es int entonces ponemos int y ahora hablando del de método anterior en este le pusimos void ¿por qué le pusimos void? porque no hay sentencia de return ¿sí? entonces vamos a poner acá cuando no hay return se utiliza void más que nada void es tipo es como decir nada esto devuelve nada y esto este método me devuelve un int un, un número entero entonces eh, este método no lo puedo igualar a nada yo no puedo hacer suma igual a imprimir punto porque este este método no devuelve nada entonces más que nada es para imprimir cosas o mostrar 
o hacer algunos cambios internos en cambio este método vamos a poner este método no devuelve nada pero este método devuelve un entero si sí, entonces de esta manera nosotros podemos utilizar a lo que me devuelve un método y por ejemplo guardar una variable y si queremos la podemos imprimir con un simple print eh, podemos poner suma igual más suma y lo imprimimos a esto y tenemos que el punto es eh, um, x3 y 5 y la suma es 8 si sí, bueno y quedan un par de cosas más que vamos a ver más adelante que más que nada hablan de la privacidad de los métodos por ejemplo que este sea public ¿sí? eh, pero no se preocupen lo vamos a ver un poco más adelante espero que se haya entendido y los vean en el siguiente video saludos